buenas. En estos días de frío, de mal tiempo, me gusta recordar a los DJs que he visto tanto en discotecas como en festivales, tanto este verano como los años anteriores. Y hoy me gustaría hacer como un pequeño recopilatorio de los 10 mejores DJs que he visto, tanto eso, en festivales como en discotecas. De acuerdo a mi opinión y a, y a lo bien que me lo pasé el día que lo vi y la música que puso y todo eso. Así que allá vamos. En el número 10 voy a poner al dúo holandés W W, escrito W y W. Eh, es un dúo de música electrónica bastante potente. Yo les vi en el festival Utopía, que se hizo en Madrid en 2016, pues son bastante cañeros, y por eso les pongo en la posición 10. En la posición 9 voy a poner a David Guetta. Voy a decir una cosa positiva y una negativa suya. La positiva es que cuando él actúa se genera una enorme atmósfera porque hay muchísima gente que lo quiere ver, entonces se genera como mucha energía. Lo negativo es que muchos de sus sets son prácticamente sus canciones de la radio, por decirlo así. Entonces pinchar pincha poco. Le vi en el Barcelona Beach Festival 2016. Seguimos con Axwell e Ingrosso, un dúo sueco de música electrónica, muy conocidos por haber formado parte de la Swedish House Mafia. Yo les he visto dos veces, en Barcelona Beach Festival 2017 y 2018. Me gustaron bastante en ambos. A continuación viene Nicky Romero. Yo creo que es un DJ bastante infravalorado o se habla poco de él. Eh, yo le he visto dos veces en el Festival Utopía de Madrid 2016. Y en el Barcelona Beach Festival 2016. En la posición 6 voy a continuar con Kaigo. Es un DJ completamente diferente a todos los demás. Es un DJ con un estilo tropical que se llama y suelen ponerle a actuar cuando está atardeciendo o anocheciendo. Yo cuando le vi en el Barcelona Beach Festival 2017... <risa> La verdad que a mí me gustó bastante, pega bastante la música que pone con el momento del día. En la posición 5 y con algo de nostalgia voy a poner a Aleso. Eh, yo le vi en el Barcelona Beach Festival 2016 y fue creo que el que más ilusión me hizo ver. Pero con el paso de los dos años que han pasado, eh, se ha convertido en un DJ raro. Ya no hace la música que hacía antes y a mí personalmente no me interesa tanto como antes. Así que en el puesto 4 voy a colocar a unos DJs que a muchos os parecerá raro. Son The Chainsmokers. A muchos parecerá que son aburridos, que ponen canciones así típicas, lentas, de pop, como las que tienen. Pero su directo es completamente diferente. Son realmente cañeros. Son... Y a mí me encantaron. Cuando les vi en el Barcelona Beach Festival de 2018 de este año, yo os lo recomiendo. Me parecen que son espectaculares en el directo.
y eso, son realmente buenos. ¿eh? Entramos en el top 3 y en el número 3 pongo a Armin Van Buren. Tengo especial cariño a la actuación que tuvo en el Festival Utopía de Madrid 2016. Como digo, le tengo cariño a esa actuación porque fue la primera vez que sentí de verdad que la electrónica me encantaba. Nunca había ido a ningún festival ni había visto así nada en directo y viéndole a él a mí me empezó a gustar y a partir de ahí fue cuando empecé a ir a, a diferentes festivales y discotecas. Le he visto más veces, le he visto en el Barcelona Beach Festival 2017 donde me gustó bastante. Le vi también en el Barcelona Beach Festival 2018, al año siguiente. Pero donde realmente me gustó es en, en, en Ibiza, en High Ibiza, una discoteca preciosa que hay allí, en el 2018. Es un DJ que realmente está hecho para las discotecas de Ibiza. En la posición 2 voy a meter a Hardwell. Creo que es el que más energía pone en los directos, o sea, es realmente bueno. Vino a Barcelona, al Barcelona Beach Festival 2016, pero no le vimos. Nosotros nos fuimos antes de que tocara. Donde sí le vimos fue el año siguiente, Barcelona Beach Festival 2017. Ahí fue increíble, macho. O sea, creo que fue de las mejores actuaciones de todo el festival. Y luego tuve la suerte de que le volvimos a ver porque vino aquí a Madrid, a Fabric. En, me parece que fue abril de 2018. Y ahí realmente fue de las mejores veces que me lo he pasado viendo a alguien, es espectacular. Y en la posición número uno, con el DJ que mejor me lo he pasado todas las veces que le he visto, es con Martin Garrix. A mi opinión es el mejor de todos, es el, el que revoluciona un escenario. La primera vez que le vi en Barcelona, el Barcelona Beach Festival 2016, me gustaba bastante pero no era mi favorito, aún así me encantó. Donde ya realmente era mi favorito fue el año siguiente, en el 2017, en Barcelona también. Ese mismo año eh, hizo que yo fuera a Ibiza, porque quería conocer Ibiza y aprovechamos que él pinchaba allí en septiembre del año pasado, de 2017, y le vimos actuar en High Ibiza, en su, su fiesta de cierre, el, el último día que estaba allí. Fue increíble verlo en una discoteca de Ibiza. Eso sí, es cara de narices, nos gastamos casi 90 euros en entrada y alguna copa, pero merece la pena de verdad, es, es impresionante. Y la última vez que le vi fue también en Ibiza, pero este año, en 2018, esta vez en el Ushuaia. Merece la pena cada euro que pagas en ese tipo de actuaciones. Chao.